ネル宗方です今回はですね二点一流今回はゲスト呼んでおりますカモンはい青函道場主催山本常文ですよろしくお願いします今回二点一流ですけども、はい、まあ有名な剣豪といえば、はい、誰ですかうん宮本武蔵作った時期ってめっちゃ後なんですよ。全盛期っていうかね、あの若い時から使ってた流派はあの二点一流ではなくて、はい、遠明流っていう名前だったんですよ。はい。モリンゴ礼の名分化したその思想みたいなものを遠明流とくっつけたのが二点一流って言われるものらしいです。はい。はい、あのね格言があるんですよ。格言がある。二。ちょっと待ちょっと待ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってその2点を1つに使う、はいはい、2等がその2つの1個1個のね点、うん、はい、うん、かっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいい2点1なんで2本使うのってなる刀なんで2本使うの、うんうんうん、2本使うの、うん、より2本みたいな2本より3本みたいな<笑><笑>あでもそういうことですよそういうことです、はい、あの単純に腕が2本あるんだから一本一本持った方が自然じゃねっていうことですよね、はいはい、通常のお城勤めしてる人は脇差し、短い方と大道の2本こうやって刺してるわけですからだから刀が常に2本あるんだから何かあった時に1本にこだわらなくて2本あるんだから2つとも使っていこうよ、はい、極論刀にこだわらなくても二刀流はあくまでもいいですね、はい二刀にすらこだわらなくてもいいじゃないですか勝つためにいろんなものあらゆるものを活用していきましょう、はい、っていう精神が見てみてだと、あのー、僕は強く思いますでここはかっこいいなと思うんですね、うんはい、えっと「サッセン」っていうのは 2.1 流の一刀の技、はいはい、2.1 流見切りがすごいって言われるわけなんですよね攻撃は最大の防御ってことがありますよねなんだけど、2.1 流だと攻撃は最大の隙と言ってるらしいです攻撃の隙をなくす、うんうん、なので攻撃と防御が同時に行われるっていうのが基礎名あるあ基礎名ごめんのサッセルっていう技らしいですよねやっぱりお願いしますはい相手のなんか避けてからではなくてこう攻撃してい流れのの中で相手の喉を刺す余計と攻撃が同時になってるっていうのが「刺せ」っていう基本の技だそうです、はい、次はですね「切っ先返し」という技というか刀を使うためのテクニックバットとかでもねバケツもそうです重いものを落とすとここが視点で上に回ってきますよね、はい回ってくる力を利用して振っていくのが切っ先返しという手法らしいです切り上げるのであれば押したら降りてくるからその勢いでこうし落ちるから上から切るこれが2本揃うことで返しのこの遠心力と重量がの加速が加わっていくので筋力を使わなくても十分な打撃ラインが入ってきます。はいじゃあですね始めていきたいと思います。はい。はい、宮本武蔵の縦再現。はい。はい。はい。というわけで
、今回はですねこれも有名な漫画ですけども「はいうん、バカボンド」の25巻ですね井上さんの、はい、さ宮本武蔵の漫画でございますことこちらの中にある吉岡伝七郎との戦い、うんはい、一対一で宮本武蔵と吉岡伝七郎の戦いを再現していきたいと思いますはい、はいはい、えー、というのがね、あのー、武蔵対伝四郎の初体験というふうになります、まあ、実際ちょっとね、刀がね、折れるわけにはいかなかったので、<笑> 3発目ははじかれて落とすというふうに、ちょっと表現を変えさせていただきました、はい、では、今回の 2.1 流はここまでということになりまして、えー、よければグッドボタン、もしくはチャンネル登録、そしてですね、ちょっと伝えない,伝えないながらでもね、細かい説明。いろいろな説明させてもらったので、そこちょっと解釈違うよってあったりとか、そこをこういうことだよっていうようなあのよりめ密より詳しいお話がありましたらですね、コメント欄にコメントいただけると嬉しいです。それでは、えー、胸から叩くと山本ふねふみです。でした。<笑>胸から叩くと山本ふねふみでした。でした。<笑><笑><笑>